Assalomu alaykum. Mening bilimga chanqoq o'quvchilarim. Hozir darsimiz 2-sinflarda matematika darsi. Matematika fanlar ichra shoh uning sirlaridan bo'lingiz. Ogoh. Barakalla. Matematika darsimizni har doimgidek takrorlash bilan boshlaymiz. Demak, siz yuzliklar va mingliklar ustida qo'shish va ayirishga doir misollar va masalalar yechayotgan edingiz. To'g'rimi, bolajonlar? Hozir men sizlarga qiziqarli o'yin tayyorlab kelganman. Qarang, quyonchalarni. Bu quyonchalar o'zining joylarini unutgan ko'rinadi. Agar siz ularga o'zingizning bilimingiz, topqirligingiz bilan yordam bersangiz, barcha quyonlar o'z joylarini egallaydilar. Boshladingmi bolajonlar? Demak, ekran qarshisiga yaqinroq o'tiring. Men misollarni o'qiyman. Siz esa javobini topasiz. Kelishdikmi? 530 bilan 30 ning yig'indisi to'g'ri 560. 340 bilan 20 ning yig'indisi to'g'ri to'g'ri 360. 420 va 40 ning yig'indisi 460 610 va 30 ning yig'indisi barakalla 640 buni ham siz to'g'ri topdingiz 560 va 20 ning yig'indisi o'ylab javob bering to'g'ri to'g'ri 500 80. Mana quyonlarimiz ham o'z joylarini egalladilar. Biz esa matematika faniga qizg'inlik bilan kirib boryapmiz. Navbat uyga vazifa nazoratiga. Demak, daftarlarimizni ochamiz, ruchkalarimizni olamiz. Bizga 183-betdagi 6-7 misol va masalalar berilgan edi. Bolajonlar, men 6-misolni bittasini tushuntirib qo'yaman, keyingi misollarni javoblarini ekrandagi javoblar bilan tekshirib olasiz. Kelishdikmi? Demak, 490 bilan 200 sonining yig'indisini topish uchun bolajonlar, 490 ni 400 hamda 90 sonining yig'indisi ko'rinishida tasvirlab olamiz. Va berilgan misolimizga qo'yib, yuzliklarni alohida guruhlarga bo'lib olamiz va ularning Hammasini qavsin ichiga yozamiz. 4 ta yuzlik bilan 2 ta yuzlikning yig'indisiga qolgan 9 ta o'nligimizni qo'shib qo'ysak, natija 690 chiqadi. Demak, 490 va 200 sonining yig'indisi 690 ekan. Sizlarda ham 690 chiqdimi, bolajonlar? Barakalla, siz bu misolni to'g'ri ishlabsiz. Keyingi misollarni tekshirib oling. Demak 540 bilan 100 ning ayirmasining javobi biz 540 ni albatta 500 hamda 40 sonining yig'indisi ko'rinishida tasvirlab olganimizdan so'ng 440 chiqar ekan. 580 va 300 sonining ayirmasi 280 270 va 400 sonlarining yig'indisi Yuzliklar alohida guruhlab, mana shunday ko'rinishda yozdingizmi bolajonlar siz ham? Barakalla. Demak, bu yig'indining javobi 670. Agar sizlarda ham 670 chiqqan bo'lsa, siz uni tegishlicha belgilab qo'ying. Navbatdagi misol. 260 va 40 sonlarning yig'indisi 300. Masalani ham tekshirib olamizmi? Keling, tekshirib olamiz. Demak, uyni ta'mirlash uchun birinchi kuni 24 ta. Ikkinchi kuni birinchi kundagidan 6 ta ortiq. Uchinchi kuni birinchi va ikkinchi kuni birgalikda qancha bo'lsa, shuncha taxta keltirildi. Uchinchi kuni nechta taxta keltirilgan? Demak, bolajonlar, bu yerda birinchi kuni 24 ta, ikkinchi kuni esa birinchi kunga qaraganda 6 ta ortiq ekanligi ma'lum. Agar biz birinchi va ikkinchi kunni bir-biriga qo'shsak, o'z-o'zidan uchinchi kun kelib chiqadi. Chunki masala shartida birinchi va ikkinchi kuni birgalikda qancha bo'lsa, shuncha taxta keltirilganligi uchinchi kunni eslatadi. 
Demek birleşige biz manaşularını yazıp koyamız. Birinci ve ikinci gününü yazamız ve bunların camı üçüncü gününü ifadelerini ham masalamızda kursatı botamız. Yeçte bu yerde iki de sorak bol geldiği üçün masalamızın iki amal bilen yeçemiz. Birinci amalda biz ikinci gününü topu bolamız. Demek o o tıslar ekerliği malum boldı. Demek üçüncü gününü topuş üçün birinci ve ikinci gününü bir birge koşamız. Elik tortta. Masalamızda numadip saval verilgen edip olacaklar. Üçüncü günü neçte tahta keltirilgen? Cevap, üçüncü günü elik tuğurta tahta keltirilgen. Biz masalanı yeştik. Siz onu tek şere bolin. Sizler de ham elik tuğurta tahta çıxdı mı? Barakalla demek siz berilgen uge vazifan, jüde yama la derecede tuğur bacargan siz. Ana indi, yangi mavzuni o'tish vaqti ham kelib qoldi, bolajonlar. 420 va 90 ning yig'indisi ko'rinishdagi misol va masalalar yetishdi. O'rgatib o'taman. Hozir siz ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling. Chunki yangi mavzuni tushunmasdan turib, siz misol va masalalar yetishdi. Qiynalib qolishingiz mumkin. Agar siz mavzuni tushunib olsangiz, har qanday misol va masalalar juda ham oson tuyiladi. Demak, 420 ve 90'ını yığındısını kanda yiyeceğimiz. Bolajallar sizlerge savalım bor. 420 sonu da neşte onlik bor? Doğru. 42 tonlik bor. 90 sonu da neşte onlik bor? Topa doğru. 9 tonlik bor. Biz 42 tonlik ya 9 tonlik ne xoplab alalıyımız. Doğru mu? 42 tonlik bilan 9 tonlik ne yığındısını bilamız. Bu 50 bit onlik. 50 bit onlik bu 510 tabirlik. Ya ki 510 digeni. Bana misalimiz bir pasta çıxdı. Bolajallar bu misalini ikinci sulu xan var. Bu ikinci sulunu biz aldığı derslerimizde geçip örgengen sulumuz. Demek bu yerde onlikler yani toksta onlik. 80 ve 10 sonunun yığındısı görünüşü keltirip olinge. Nege indi aynan 80 deyişin giz mümkün? Bunda birinci koşulu uçu getip var berin bu olacaklar. Birinci koşulu uçu da toru 120 turuptu. Ve onun ahir gikki rakamı 20. Biz 90'ını şu anday sonlar gajratışımız kerak ki, 20 bulan şu sonunun yığındısı kolay rağ bolsun. Ve biz mi sonunu yetişti? Umuman qiynalmasılık imas kerak. Biz bunu 70 ve 20 görünüşte tasvirlaşımız ham mümkün idi. Lekin biz 90, 80 ve 10'nin yığındısı görünüşte tasvirlap aldık. Neticede 510 sonunu hazır kıldık. Ama şimdi hud dışı misalını ayrılgen de kandayı buladı. Şu halatını görüp çıkamız. Demek 420 sonu bu 42'de 10'lik degeni siz bunu topup aldığınız. 90 ise 9 da 10'lik degeni. Bunu hama etip ottingiz. 42 da 10'likten 9 da 10'likini ayırsak, netice 30 uç da 10'lik hasıl boladı. 30 uç da 10'lik bu degeni 330 da 1'lik. Ya ki 330 sonu degeni. Albatta bu misalını ham ikinci sulu bor bolajallar. Bunda biz 90'ını 20 ve 70 nin yığındısı görünüşte tasvirlap olamız. Çünkü kama yuç geti bor berin. Kama yuçu da oğurgi kitara kama 20. Demek siz ayrı otkanın gizde 90'ını albatta birinci koşulu uçuna 20 kılı belgilap olsan giz. Kulay üsül xasıl boladı. Ve bu misal ne yetişti? Hiç kanday qiyinçilikke duç gelmeyiz. Demek bu misalın cevabı xam 330 ekan. Mana mavzunu tüşünüp aldık. Ana indi misallar ve masalalar yetişki kirişemiz bu olacaklar. Rüçkamızda daftarımızı açıp, kitabımızdaki ikinci misalını yetişemiz. Bu 184. betini açıp alın. Demek misallarını tüşündürüp yetişin. 280 ve 30 ne yığındısı? Biz ikinci sıldan faydalandık. Çünkü ikinci sıl bizim daftarımız yazışka kolay rağ. Gelin ikinci sıldan faydalanıp yetişemiz. 280 ve 30 ne yığındısı? 30'e etibar verin. Biz onu 
2 ta 10 lik ning yig'indisi ko'rinishida tasvirlab olishimiz kerak. Qaysi 10 liklar? Biz bu 10 liklarni topish uchun birinchi qo'shiluvchiga e'tibor berishimiz kerak. Birinchi qo'shiluvchi 280, 280 ning oxirgi ikkita raqami bu 80, ya'ni 8 ta 10 lik. Biz 30 ni ajratayotganimizda mana shunga e'tibor berishimiz kerak. 80 ga qaysi sonni qo'shsak qulayroq bo'ladi. Oxiri 0 bilan tugaydi. Albatta 20 ni. Demak 30 ni 20 va 10 ning yig'indisi ko'rinishida tasvirlab olamiz. Va bizda natija 280 va 30 ning yig'indisi 310 ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu yerda 280 ga 20 ni qo'shsak 300 bo'ladi. 300 bilan 10 ning yig'indisi 310 bo'ladi. Bolajonlar misolni yozib ulgirdingizmi? Ana endi xuddi shu misolga o'xshash ayrishga oid berilgan ekan. Boya men sizlarga tushuntirdim, to'g'rimi? Mana shu usuldan foydalanib bir o'zingiz mustaqil ishlab ko'ring-chi bu misolni. Siz 4 ta 10 likni qismlarga ajratib oling. Keling uni 20 va 20 ning yig'indisi ko'rinishida ajratib olamiz. Nega aynan 20 ekanligini sizlarga tushuntirdim. Biz kamayuvchiga e'tibor beramiz va qulayroq usulni tanlaymiz. Demak, 320 bilan 20 ning ayirmasi 300 bo'ladi. 300 va 20 ning ayirmasi 280 bo'ladi. 320 va 40 ning ayirmasi 280 ekanligini topib olamiz. Agar biz 40 ni qismlarga ajratmasak, bu misolni biroz mushkulroq topamiz. Agar siz mana shunday usulda 20 va 20 ko'rinishida yozib olsangiz 40 sonini, siz bu misolni qulay usulda hisoblaysiz va bir pasda javobini topib olasiz. Navbatdagi misollarni ham mana shunday yechamiz, bolajonlar. Demak, ekrandagi misollar bilan o'zingiz yechgan misollaringizni tekshirib oling. 430 va 50 sonining ayirmasi qulay usuldan foydalangan holda yechganimizda 380 ekanligi ma'lum bo'ladi. 270 va 60 sonlarning yig'indisi buni ham qulay usul bilan yechganimizda natija 330 ekanligi ma'lum bo'ladi. Bolajonlar, qolgan misollarni o'zingiz uchun olib qo'ying. Uyga vazifa berganimda albatta uni ham qo'shimcha qilib beraman. 3-chi misolga qarang. 184-chi bet. Bu yerda shakllar berilgan ekan, to'g'rimi bolajonlar? Nechta shakl berilgan? 4 ta. Bu shakllar orasida 4 burchaklar ko'pmi yoki to'g'ri 4 burchaklar ko'pmi? Ularning uchlarini harflar bilan belgilang. Sizga savol. 4 burchak, to'g'ri 4 burchak. Yoki 3 burchak. Umuman olganda shakllarning uchlari qanday harflar bilan belgilanadi? To'ppa to'g'ri. Lotin alfabetining bosh harflari bilan belgilanadi. Demak, birinchi shaklimiz ko'rib turganingizdek, birinchi shaklimizni tomonlariga qarang. Burchaklariga e'tibor bering. Buning hamma burchaklari to'g'ri burchak. Demak, bu shaklimiz to'g'ri 4 burchakka misol bo'ladi va uni uchlarini harflar bilan belgilab chiqamiz. Ikkinchi shaklimiz ham to'g'ri to'rt burchak bo'la oladimi? Yo'q, chunki uning qarama-qarshi burchaklari to'g'ri burchak emas. Uning yuqoridagi burchaklarga e'tibor bering. Bu burchaklar o'tmas burchak. Uning pastki burchaklari ikkita burchagi o'tkir burchak. Bizda to'g'ri to'rt burchak bo'lishligi uchun hamma burchaklari to'g'ri bo'lish kerak. Demak, biz buni to'g'ri to'rt burchak emas, balki to'rt burchaklar sinfiga qo'sha olamiz. Demak, hozircha to'g'ri to'rt burchak bitta, to'rt burchak esa bitta. Keyingi shaklimiz. Buni hamma bilsa kerak, bu shaklimiz hamma tomoni teng bo'lgan kvadrat. Uni ham ABCD kvadrat deb belgilab qo'yamiz. Buning ham hamma burchaklari to'g'ri bo'lgani uchun To'g'ri, to'rt burchaklar sinfiga qo'shamiz. To'g'ri, buning nomi kvadrat, lekin u to'g'ri to'rt burchaklar sinfiga kiradi. Keyingi shaklimizning burchaklari, qarama-qarshi burchaklari, o'tmas burchaklar, bu qarama-qarshi burchaklari esa o'tkir. 
Birar ta ham tuğru burçak yok. Demek bu ham tort burçak bol aladı. Demek bu misalımızda tuğru tort burçaklar iki ta. Siz bu misaldaki şekillerini daftarınızda çizik içi orada mıdır? Çizik içini ham bu yap boyun. Ve albatta uçlarını harfler bilen bilgiler. Yardığınızdan çıkmasın bu alacaklar. Ana indi 184. bettegi 4. masalaya etibarın gizini karatın. Bu yerde okudu uçu ve oku uçlar hakkı da gəb barmağıdı. Men siz gəb az masalan oku berime. Okudu uçu, oku uçlar gə 29. bir çizikli daftar ve şunçı kaytaraman şunçı kətəgi daftar tarqatdı. Şundan keyin okudu uçu da 12 de daftar kaldı. Dastlab okudu uçu da Neşte işte daftar bölgen? Demek bu masalana albatta berilişini kıska şartını daftarımızda yazıp olamız. Demek ki tarqatta bir çizikli 29 da bu malum. Kataki daftar ham şunca. Şunca degen söz bol acarlar. 29 da ne bildir adı? Oktuçu da 12 da daftar kaldı. Oktuçu da dastlab. Kaçı daftar bölgen? Bana şunu topuşumuz gerek. Ve bana şu savolge cevap verişimiz gerek. Hani böyle canlar oylayıp görün ki. Bir çizikli daftar 29'da. Katak daftar 29'da. Tarkatılgen bolsa. Camı tarkatılgen daftarlar. Kaçı boladı? Bunu biliş için kanda yamalını bacaramız. Top ve doğru. Biz bunu biliş için 29 ve 29 neyin? Yığındısını topamız. 58'de, bu 58'de tarqatılgan daftarlar sonunu ifadalaydı. Ve tarqatılgan daftarlar sonu ge, oktuçuda kolgan daftarlar sonunu koşsak, oktuçuda dastlap neşte daftar bor ekallegi sonu gelip çıkadı. Demek onda 70'de daftar bulgen ege. Siz masalanı berilişi yeçişhamda cevap kısmını daftar ingizge yazı bolin. Ulgördüğünüz mü böyle canlar? Matematikte dersimiz sizler ge yaptı mı? Bugün sizler bilen mutlak yengi mazur gendik. Siz mazu geçündüğünüz mü böyle canlar? Mesal ve meseleler kız kardeşi yani mı? Barakalla. Demek ki siz bugün ki mazunu cüda yem yaşa çünüp siz. Demek ki siz manası çünçelerin gizne bir iş kesalıp, burası 64 inci bittiği, 6 inci ve 7 inci mesal meselana. Şilap koyasız. Altıncı misalda sonlarını takkoslayın berilgen. Biz manaşı berilgen sonlarını takkoslayımız. Sonlarını takkoslayın için deyem yakışı bile sizler bol acarlar. Aynısı yüzlüklerini. Biz olduğun dersler daha mı etip otkanımız? Yüzlüklerini takkoslayış için birinci yüzler sonu gekarayımız. Birinci misalda yüzler sonu bir xil. Demek ki kelesi dağım altıda yüzlük bor. Nabat onlikler xanası ge. Onlikler xan bir xil. İkilesi de ham beş tonlik. Nabat birlikler konası ge. 658'de 8'de birlik. 654'de 4'de birlik. 8 sonu katta mı? 4 sonu mı? Doğru 8. Demek 658 sonu katta yeken. Bana böyle canlar. Bana şu malumatlar geta yengen halde siz. Halgen misallarını ham. Takkos lap koyasız. Katta ya ki küçük ya ki barabarını. Bana şun yakarab, koyasız. Masala da ham. 24 metr gazlamadan, halat tikiş uçun, uçtan bir kısmı kırkıp olundu. Bola jallar etibar berin. Uçtan bir kısmı. Neçe metr gazlama kırkıp olundu. Demek bu masalanı niye çıktasız? Daslap neçe metr gazlama barligi ge? Ve bu yerde uçtan bir degen söz ge? Allah'ı de etibar berin. Masala niye çıktı? Çizme usuludan faydalanın. Kana onu bir yeçip görün ki, neçe metr gazlama kırkıp olin genini? Bir top görün ki, bu masalamız uluşlar mavzusu gibi olıq. Bana sizler gene bitti yordam.
bolajonlar mana sizlarga uyga vazifani ham tushuntirib berdim. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Thank you.